السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أنا بسجل قاعد هذا الفيديو في الدقيقة التسعين في آخر لحظات قبل لا أنشره بسبب الأحداث اللي مش معطي مجال لا لتسجيل ولا لتصوير ولا لأي شيء آخر وكنت ما بدي أعمل الفيديو لكن حابب في هذا الظرف برضو أني أقول لكم أشياء كثير مهمة ومفيدة بإذن الله تعالى بدي تركزوا كثير مليح وتفهموا علي اللي بدي أقوله لما وصل سيدنا عمر بن العاص إلى مصر علشان يفتحها وجد أحد الحصون جدا صعب ومن دون فتح هذا الحصن اصلا ما بتقدر تتقدم وبتفتح مصر فمكث فتره طويله وهو محاصر هذا الحصن ولكن في الشهر السادس السابع يعني ضاقت به فبعث لسيدنا عمر بن الخطاب برساله اني انا محتاج مدد وكان معه في الاساس 8000 مقاتل سيدنا عمر بن العاص فلما وصلت الرساله لسيدنا عمر بن الخطاب قرر انه يبعث له بالفعل جيش اللي هو يعطيه المدد ويساعده وخلال انتظار الجيش اللي بده يبعثه سيدنا عمر بن الخطاب خطاب لعمر بن العاص فاذا بالزبير بن العوام من بعيد جاي على الحصان وايه من بعده مين جاي من بعد جاي عبادة بن الصامت ايه طلع هيك وراه المقداد بن عمر وخرى واحد اهلا وسهلا اجوا وصلوا ارتاحوا حطوا غراضهم وسيدنا عمر بن العاص كل شوي هيك يطلع وقاعد طلع عليهم وطلع يا يا وين تدي يوصل الجيش فكلهم يعني بلا ما اخذ انا بعثت للخليفه لعمر بن الخطاب يعني بدي جيش يساعدني فانتوا الجيش وراكم وين تبوا وصل كيف سبقتوا قالوا له جيش مين مين اللي سبقنا احنا ما بنعرفش والله يعني الخليفه ما شفنا الا هو بقول انت يا المقداد وانت يا عباده وانت يا الزبير واخر واحد معهم إيه بدكم تطلعوا عند عمر بن العاص ايه قالوا مو الجيش اللي انا بستنى بيه؟ والله ما عندناش خبر، فبعث لسيدنا عمر يا امير المؤمنين يعني ممكن فهمتش انت علي، انا طلبت منك محتاج حدا يساعدني، محتاج جيش، انا بنتظر الجيش، اه وصلوا اللي قبل الجيش انت بعثتهم بس الجيش بعده ما اجاه، شو الموضوع؟ قال له انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرات متفرقه، التكى مره في المقداد، ومره في الزبير، ومره في عباده، ومره في اللي اختلف العلماء في الرابع. كل واحد منهم على حدة التقى فيه. وفي كل مرة منهن سمعت بكل واحد منهم أنت بألف كجيش مكون من ألف فهاي أنا بعثت لك أربعة آلاف الجيش وفي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لن يغلب اثنا عشر ألف من كلة فهيك أنت معك ثمان آلاف عمر وأنا بعثت لك أربعة آلاف وصرت اتناشر ألف توكل قرأ الرسالة عمر بن العاص قال آمنا وصدقنا طبقها قال يا جماعة اكتمل الجيش بكرة احنا غازيين الحصن على بركة الله ثاني يوم من بعد سبع شهور غزوا الحصن وجميع اهل مصر اليوم اصبحوا مسلمين كل مسلمي مصر من هذا الحدث صاروا مسلمين الجهاز هو اليقين انك انت متأكد بان النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانوا بصير نقطة وأول السطر لا بحدثك ولا بتحدثني لا بناخذ ولا بنعطي النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذا ألف 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 هاي أربعة آلاف وقال 12 ألف من أمتي لا يغلبون إذا كانوا إلهم صفات معينة كان ذكرها وتوفرت في الجيش جاهزين يلا يا با اللي وراه فهمت الجهاز اسمه اليقين ويشحن بالمعرفة بتعرف أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والآيات اللي بتحيط في موضوع معين أصبحت أنت شاحن للجهاز اللي اسمه يقين فعمر بن العاص لما عرف واليقين عنده موجود ومتأكد فدخل ولذلك كل شخص أنت متعجب منه كيف بدخل على مكان معين أنت شايفه حصين شايفه كثير كبير مستحيل بدك تعرف أنه هذا الشخص مسك هذا الجهاز اه في كثير اعدادات في اشياء لازم انت تعملها وتكون مجهز فيها لكن اذا هذا الجهاز مش متوفر فيش كله فارغ كله حكي فاضي انا هسا احكي لك يا بنت خالتي واسمعي يا بنت خالتي مليح مليح اسمعوني مليح مليح باللي بدي اقوله علشان ما نفوتش كثير بتفصيلات تمام وتقدروا تشوفوني اكثر مرات باذن الله تعالى وانا فاهم ايش بقول لكم وركزوا معي النبي عليه الصلاه والسلام في يوم كان جالس مع اصحابه وفجاه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم وحط اللي تحت خذلهم مليون خط لا يضرهم من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرين يعني الصحابي كل واحد منهم استبشر 
يا وردي شو هاي الصفات من هاي الطائف يا كريم يا الله أنا أكون منهم فسألوه أين هم يا رسول الله فقال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وهذا الحديث صحيح ولما بقول لك أنا صحيح يعني أقسم برب العزة إنه أي شيء ذكر فيه بالحرف الواحد بصير وبده يصير أنا على يقين إنه أنت اللي راح تشوفه وراح تحضره حضرا كيف تحضر هيك فيديو واسأل الله إلك إنك تكون من الناس المشتركة فيه وهذا الحديث اسمه حديث الطائفة المنصورة مش من اليوم يعني مش له أكم سنة هيك بسموه علشان تعرف يعني والله النفسية هذا الحديث عند العلماء من بعد ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة اسمه حديث الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي شوف على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم تعال نسألك وكل لك اليوم إذا أنا بتجيني أنت بتحكي لي موضوع هيك مذاكة كيف حياتك فبقول لك اسمع روح روح لها هذا اللي بكرب لمك شو اسمه هذا الزلمه المسؤول ان شاء الله انه ما بيخذلك صح ليش انا قلت لك ما بيخذلك او انت بجوز تقول لي لا ان شاء الله بيخذلنيش بيخذلنيش لانك متامل منه شيء صح يعني الانسان بتاملش من عدوه مزبوط شيء يعني مثلا انت واحد رافع عليك قضيه بمحكمه بتجيش تقول والله بيخذلنيش ما هو عدوك في المحكمه هذا رافع عليك قضيه بده يدمرك انت بتقول بيخذلنيش مين اللي انت متامل منه في عاطفه مستني منه دعم هون النبي عليه الصلاه والسلام بخبر انه هاي الطائفه المنصوره في ناس من اللي بتتامل منهم كثير خير رح يخذلوها في ناس رح تتنازل عنها في عز ازمتها هذا الحديث لما بتشحن في اليقين بانه هاي اسمها الطائفه المنصوره بدها تنتصر هذا اليقين الجهاز لما ينشحن فيها ده طب حسان يعني بعد ما الواحد يامن في هاي الشغلات يعني يعني خلص ربنا بهيك بيسرها وبتخلص بسبوش الواحد لا لا على قدر ما انت تؤمن على قدر ما انت تطمح تبتلى وتفتن وبتدفع الثمن انت منين يعني هاي الفكرة انا مش فاهم يعني منين اجت عند الناس انه في اشي اسمه عدم دفع الثمن مع انه سبحان الله كلنا واحنا صغار يعني من كل نتمنى العيدية يعطونا إياها أقاربنا عشان شو نروح نشتري هاي اللعبة ندفع ثمنها نوكل حبة شوكولاتة وندفع ثمنها الدنيا كلها ماشي بتفع الثمن وكديش بتدفع ثمن كديش بتأخذ ليه لما بتوصل لمرحلة معينة ببطل عندك هذا المبدأ كل شيء في الدنيا في دفع ثمن بفيدش فشوف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم شو بقول انتم فكرين انتم بتقولوا لي هاي الكلمة آمنا من دون ما يصيبكم شيء يعني مش راح انا اعرضكم او اعرضكم لازمه يعني هيك مفكرين بزبطش ربنا في القران هاي الكلمات هيك بيقول مش بس انتو واللي قبلكم هاي سنه ماضيه يعني هاي سلسله ماضيه بتقدرش تقول امنت الا ما تختبر علشان ايش ربنا بيقول بكمل في نفس الايه علشان انا أعرف منكم مين الصادق فيها هاي ما هي آمنا والله يبا مسهلها أربع حروف آمنا الكل بيقولها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بده هذا الموقف تبع آمنا هاي يكون متجسد بشيء يعني أنت قلت آمنا وكل فحصتك أنا صحيح يلا على الجنة فحصتك ما بينيش بتحكي حكي أنت في الدنيا شوف الآية كيف عشان تفهمها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فلا يعلمن الله الذين صدقوا ما آمنا صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وين تفحص انت فحص مع نفسك شو استعدادك كديش استعدادك انت انك تتحمل انك تفتن ايش يعني فتنة شو يعني فتان باللغة العربية فتنة الفتان هو تبيع تاع الذهب صنيع الذهب ليه بسموه يفتن الذهب بعرضه على النار 
انت الذهب لازم يعرض على النار عشان بالاخر تشوفه ذهب انفعش لازم تعرض على شيء اللي انت فعلا يتعبك وذاكك وتثبت وهون تصبح انت ايش من اللي الله سبحانه وتعالى قال عنهم صدقوا لذلك دفع الثمن دائما في دفع ثمن في هذا الفيديو عرفنا احنا الجهاز اللي بيخلينا نعمل معجزات في هاي الدنيا وكيف بنشحن الجهاز وبشو بنشحنه وبعدين ثمن الجهاز ايش هاي المرة بقولكم مش تنسونيش من دعائكم بل تنسوناش من دعائكم فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد <تصفيق> المسلم العربي والحر الفلسطيني لأني قابض دوما بلا خوف على ديني لأن الدرع للأقصى ودمع القدس يبكيني وحامي المهد من علج الحقد يكون لأني الصابر المغروز في دربي بلا ليني لأني صامد أبدا وظلمه مولا يحميني متزرع هنا طودا بأرضي أروي زيتوني